皆さんどうもこんにちはマイピナです皆さん今見てもらったら分かると思いますがブラックマジックの新しいシネマカメラかなブラックマジックポケットシネマカメラ 6K プロかなっていうのが昨日の夜ぐらいから発表されたみたいでこれすごいですよねっていうねシネマカメラが発表されましたんでこれは今回サイトを見ながらちょっと自分の気になったところを喋っていければいいかなと思いますね、まあ、僕は GH5 とか GH5S とか α7S3 とか持ってていろいろ動画撮ってるんですけども、まあ、結構ねこれ買いなのかどうかっていうのをね喋ってていいいいければいいかなと思いますねあのね結論から言うとねこれまあ,あの左側見てもらったら分かると思いますがキャノンの EF マウントのレンズついてますよねなので、えー、EF マウントなんですよ、うん、でスーパー 35mm やったかななので僕はちょっと買えないんですよキャノンの EF マウントのレンズ持ってないんでただ EF マウントのレンズを持ってるんであれば間違いなくねめっちゃ気になるカメラっていうかおすすめのカメラなんじゃないかなと思いますねこれからなんかシネマティックな表現したいとかなんかそういう系の人はまあかなり選択肢に入るカメラなんじゃないかなと思いますで昔のねブラックマジックポケットシネマ 4K とか 6K とか 6K プロじゃなくてっていうやつもね出てるんでそれらとの違いとかもね喋っていければいいかなと思いますねで見た感じ思ったのがここにあのファインダーついてますよねでこのファインダーはですね別売りになってますね5万9800円かなんかですねだこれなしですねでなしで値段がどれぐらいなのかっていうとですねこれ見てもらったら分かると思いますが28万3800円ですね税込みでね30万ぐらいなんですがなんとこの手のブラックマジックのカメラにはおなじみの有料ソフトですねプロの編集ソフトですねえダヴィンチリゾルブスタジオかなっていうのがあついてきますあれ確か3万5000円ぐらいするんで実質ですね税抜き25万ぐらいで買えちゃいますこれがしかもこれ何がやばいかっていうと内蔵 ND ついてるんで,でそういった部分もちょっと順番に見ていこうかなと思いますでまずですねここ見た時に気に,、ねえー、気になった人いるかもしれないですが液晶が傾けるようになりました今までだとね固定で角度変えれなかったんですよなのでローアングルとかあでは結構使いにくかったと思うんですがバリアングルではないんですけどねバリアングルではないんですけど傾けることができるようになりましたでえ通常のさ民生用の α7S3 よりもかなりでかい液晶モニターがついてますよねこれ5インチだったかなっていうのがついてますねでここのファインダーは有機 EL かなになってますやっぱしここがめちゃくちゃいいじゃん ND フィルターって書いてるでしょでプラスとマイナスで濃度の濃さを調整しますよとこれはまあ後からちょっと喋っていければいいかなと思いますねでこの2枚目の写真見た時に思ったのがこれさこの写真結構ね初心者の人が見たら勘違いするかもしれないですがこれ手持ちで持ってると思うけどこれあれですよねテーブル補正ついてないですよねポケットシネマ 4K とか 6K とかも確かテーブル補正ついてないと思うんでそれが前の動画で上げたソニーの FX3 かなあっちはテーブル補正入ってる噂なのでまだ正式発表されてないけどなのでこっちはテーブル補正ついてないのでそこはちょっと注意しないといけないかなっていうところですねあと AF も効かないはずですはい AF もないと思うんで多分見た感じ多分何も書いてなかったと思うんですけど全全部マニュアルフォーカスです、まあ、プロ用の機材なんでマニュアルなのはまあしゃあないかなというところではありますけどもねっていう感じでで個体に関してもかなり軽量になってますよと軽量って言っときながらですね重さがね結構これ重いんですよどれぐらいの重さするかっていうとですね 1238g これはねバッテリー抜きだと思いますので、えー、バッテリー入れるとね1300とか 1400g ぐらいいくんじゃないかなと思いますこれは S1H よりも重いですっていうところがありますねでこれだけの重さってなってくると、まあ、プロ用であれば全然重いのはいいとは思うんですけども中型のジンバルに乗らない可能性は高いですね、えー、ジウンのウィービル S とかモザーエアクロス2みたいな1キロぐらいのジンバルですねには多分乗らないんじゃないかなと思いますだから本格的にさなんかジンバル乗せて撮りたいとかなってくるとあローニン S とかパイロットフライのアドベンチャーとかさあそこら系を使うしかないかなとであそこら系のジンバルって 1.8 キロとか 1.6 キロぐらいするんで,でこれがバッテリー込みで 1.3 キロ 1.4 キロぐらいやとするともうそれだけでもう3キロ近いですよねそっからなんかマイク乗せたりとかなんとかしてると多分4キロ弱ぐらい行くんでじゃあ結構型が壊れるよねっていうところはありますねただまあ手持ち撮影が難しいと思うんでテーブル補正入ってないからだからジンバル乗せたりとか三脚乗せないといけないんで本格的なもうプロ用のガチのプロ用のカメラになるんじゃないかなと思いますねでこれさっきも言ったように3つモデルがありますねこっちがマイクロフォーサーズですねはいでこっちが一緒かなこっちの改良版です 6K の改良版ですねで、えー、改良された部分はさっきも言いましたように液晶モニターがね傾けることができたりとかあとバッテリーの持ちが良くなってますあの今までだとねバッテリーの持ちがすごく悪かったんですけども今回はねこれ後から紹介すればいいかあのバッテリーの持ちが良くなってますねこれも後から紹介するということでで、えー、バックパネルもねほら結構でかいでしょこれでタッチパネルで操作できるみたいですね指先で操作可能ってなってるんでいう感じで順に行くとほらシネマレンズおよびフォトレンズと互換って書いてるんでね、はい、EF マウントを使いますまたはマイクロフォーサーズみたいなこと書いてるけど今回の 6K プロに関しては EF マウントだけなんで、えー、ですね
これ逆に使えたらよかったんですけどもねソニーのボディを持ってるとマウントアダプター返すと、えー、EF マウントのレンズは使えるんですよただその逆が無理ですよね、うん、EF マウントにソニーのレンズをマウントで無理なはずなんで出てないと思うんでそれができたらなんか面白いかなと思ったんですけどそれできないんでだからキャノンのレンズ持ってる人はめっちゃいいカメラなんじゃないかなと思いますねでやっぱし一番はこれですよはい見てください内蔵 ND フィルター搭載されてますはい、2と4と6ストップって書いてますね。はい、これは MAX で ND64 まで出せるのかな ?ND4、ND16、ND64 ぐらいになるのかな ?ND64 って言うとね、前あの ND フィルター紹介した動画あげたと思いますが、風景撮るだけだったら何の問題もないですね。はい、風景撮るだけであれば、このカメラだけで完結すると、いちいち ND フィルターをつけなくてもいいです。で、内蔵の ND フィルターの何がメリットがあるかっていうと、デメキンレンズが使いやすくなりますね。前玉が出っ張ってるようなデメキンのレンズっていうのは、やっぱし ND フィルターを使いにくいんで、センサーの真上に ND フィルターつけるかステップアップリングみたいなかまして ND フィルターを外付けでつけるかという感じになるんですがまあ結構めんどくさいっていうか結構値段も上がったりするのでこれ内蔵で ND フィルターがついてるっていうのは非常に便利なんじゃないかなと思いますねここは切り替わるんですよねっていうのがありますねこれは結構いいと思いますね。はい、続きましてこちらですね。デュアルネイティブ ISO みたいなやつが搭載されてますね。デュアルネイティブ ISO っていうのはまあ GH5S っていうか多分パナソニックの名前やと思うんですけども、まあ、ブラックマジックでも似たようなものが搭載されてますよと。基準感度がね、ISO400 と3200だったかな。あーですね。で、えー、最大の ISO の MAX はですね、2万5600ですね、これも GH5S 一緒だと思うんで、ただ、α7S3 みたいに、えー、40万超えの ISO 感度とかは無理なので、まあ、暗所性能に関しては、まあ、そこまで高くないかなと思いますね。ただ、日中であればね、全然何も問題ないと思いますんで、こういった技術が搭載されてますよっていう感じになってますね。ファイルフォーマットは、4K までのあらゆるフォーマットは、10ビット、Apple プロレス。6K までのあらゆるフォーマットはあブラックマジックローで収録しますと書いてますね。このブラックマジックのローっていうのは結構便利でさ、あの圧縮率をすごい高くすると SD メモリーカードの中にローが入れれるはずなんですよ。それがめちゃくちゃメリットで、その他社でそんなん多分ないと思うんで、これはね、結構いいんじゃないかなと思いますね。あとは SD カード、UHS2、CF、CFIRST かな ?CFIRST なんか使ったことないんですけどね。っていう、えー、メディアが使えますよっていう感じになってますね。あとブラックマジックロー使えたりとかでこういう風に調整とかもできますよって来てですねほらタッチスクリーンで対応してますと、まあ、こんなもんあれですねほら今までだとだからこれ変更できなかったですよまあこれ 6K プロの画像ですけど昔のやつだとねこれが傾けることができるようになったというところは結構いいんじゃないかなと思いますね5インチだしうん、でこれ確かね1500ニットかなここに書いてますよね、うん、1500ニットなんでさすごい明るいところでも視認性が結構いいんじゃないかなと思いますねこれクリックできるのかなほらほらこんな感じすげえなほうほうほう、ね、これホワイトバランスかあ調整してるっていう感じですねはい、でまあ当然、カラグレに適しているような編集ソフトもついてるんでね、あのダヴィンチリゾルブがついてるんで、そこも結構でかいかなと思いますね。あとはね、このアイカップみたいなの別売りですね。これ、何がすごいかというと、左目用もあります。だから左利きの人、利き目が左の人もありますね。っていうのがね、4つ売ってたりとかしますね。あとは、えー、端子はこんな感じになってますね。えー、HDMI 端子、えー、ヘッドホン、マイク、あとは XLR 端子とかもあるかな。で、USB Type-C とかもありますね。結構充実してますね。こんな感じです。すごいなこれこういうやつが使えますよとあと結構すごいなと思ったのが内蔵マイクついてるみたいですねさっき端子あったと思いますがマイク端子とかね、えー、内蔵マイクがね別で入ってるみたいですねあのさソニーの FX6 やったっけあれ確か内蔵マイク入ってないと思うんでショットガンマイクとかを取り外すと単体で音声収録できないはずなんですよって言った部分があってで FX3 もおそらくそうなるだろうと思うんでマイクが内蔵されてないと思うんでこれマイク内蔵されてるんで、まあ、言うてしまえばマイクなしでも取れちゃうよっていうところが結構すごいんじゃないかなと思いましたね、うんまあ、どんな感じの音質なんかはちょっと分かんないけどねサウンドレコーダーを持ち運ぶ必要はありませんって書いてますからねカスタム 3D ラットをロードしてフィルムルックを作成って書いてますがこれは何かっていうとですね GH5S でもあったんですけどもログで撮影するとすごい眠たい映像になるじゃんでその状態で撮影してても完成版がどんな感じになるか分かんないから擬似的にラットを当てれるみたいな機能ですねなのであの実際の素
材はログで撮ってるんですけどもだから眠たい映像で撮ってるんですけども自分がモニター越しに見れる画像はちゃんと色が出てる画像を見ながら撮影できますよということですねこれはもう GH5S でもあったと思うけどでこれが USB-C で外付けメディアディスクに直接収録って書いてますねまあこれでも 6K で撮ったらやばいですよね 1TB でも2時間でなくなりますからね250ギガだとこれ30分でなくなりますから 6K だとこれ121って書いてるから一番圧縮率高めた状態で多分これやと思うんでガチでもっとビットレード高くするとやばいんじゃねえのってすぐ切れそうですよっていう感じになってますこれなんか横で切れてますけど実際もここで切れてるんで別に俺が切らしてるわけじゃないですねでこんな細い SD、SSD で収録できますよっていう感じですね。あとは同期とかかな。これはもう完全なプロ用になると思いますが、タイムボードジェネレーターとか書いてますけど、ね、っていう感じになってます、ね。あと日本語当然対応してますよという感じですね。あとは、えー、iPad とかに iPad から操作もできるのかなあーみたいですね。Bluetooth でワイヤレスコントロールって書いてるんでね。で、USB-C から充電できますよと。で、この下のやつは別売りですね。ってな感じになってます。で今までだとこっちのバッテリーやったんですよでそれがですねこっちのバッテリーに、えー、変わりましたただそれでもですね、えー、結構ねバッテリーの持ちの減りが早いと思うので NPF970 っていうやつかなあそれをつけたりしてる人が多いみたいですね結構でかいバッテリーですけど今持ってますけど結構重いんですよこれこれアフチャーの照明買った時になんか自動でついてきたんですけど2個うん、一応これ使えるかなって感じなんですけどねあとはこんな感じで収録できますよとただこれここ誰も撮ってないけどこれマニュアルでしょなんかどっか別のところでピント操作してんのかなタブレットかなんかに飛ばしてこれ多分全部マニュアル撮影してると思うんで AF 聞かないですよねこれ、まあ、こんなあのインタビューで AF はいらんのかもしれんけどほらほらこれ書いてるでしょダヴィンチリゾルブスタジオ同梱って書いてますよねこれだから3万5000円ぐらいするんで、えー、これがねタダでついてくるっていうのはかなりでかいですねでライブ配信もできますよというところがあったりとかねあとは、えー、周辺機器こんな感じになってますね今回発表されたのがこの右側になってますねでこれがだから6万ぐらいするんで税抜きやから6万超えてきますね僕気になったのはこれつけたり外したりするとなんかここがさ折れたりっていうかなんか変になったりせえへんのかなと思いますね耐久性の部分がちょっと気にはなりますけどねこれねここねでこれをつけるとさやばくてさなんか3時間以上連続撮影できるみたいなしかもこれ2万円で買いますっつってるんでこれつける人多いんじゃないかなと思いますねでこれつけるとさらにもう中型のジンバルには絶対乗らないようになるんでジンバル乗せる人はねどうなんだろう標準の状態でも多分乗らんと思うけど S1H がさあの WeBillS に確か乗らないと思うんでっていうのがあるのでもうでかいカメラってなってくるとやっぱ大型のジンバルになってなってくるっていうのがちょっときついところかもしれないですよねてな感じですねあとスペックに関しては、えー、こんな感じになってますね0から40度ですね GH5 とか GH5S は確かマイナス10度までいけたと思いますがこれは0度なんでなんかキャンプでなんか雪中キャンプの動画撮りたいってなってくると氷点下になるとどうなるかわかんないですねで冬ってなってくるとただでさえバッテリーの消耗激しいんでえーっていうのがありますこれはダヴィンチリゾルブ入ってますね12ヶ月の保証がありますよとで横幅が 180mm、ね、で横から見た時が 112mm で高さが 123mm になってるみたいですねあバッテリー持続時間60分って書いてますねただこれメーカーで60分っつってるんでこれ実質どうやろう40分とか30分ぐらいと思いますね60分多分持たないと思いますてな感じかな詳しい仕様に関してはあここら辺に書いてますねあこれ全部書いてますねこれでも結構やばいな 6K で撮ってさ一番の加減ってこれ 80Mbps で撮れんのめっちゃいいやんこれやばいやろローサー俺大体ね 100Mbps あバイトって書いてるなびっくりしたこれビ,ビットじゃないじゃんバイトですねビットかと思ってたらバイトなんで違いますねえー、っとね1バイトは8ビットなんでなので8かけたらいいのかな80やとしたら 640Mbps になるのかなこれのはずだと思うけどっていうね感じになってこれはビットにしといてほしいな。大体のさ、カメラメーカーで大体ビットでしょ。これね、バイトなんでね、こう勘違いしやすいですね。640Mbps ってめっちゃでかいよ。これ一番圧縮率高めても。6K だけどね、これ 4K で撮るとどうなってんの ?4K で一番低いのだと 35Mbps なんで、これは大体。200まあ、30Mb として 8×240Mbps でしょ 240Mbps でも結構大きいですよいやローはやっぱ大きいなと思ったローはやっぱ大きいなと思ったまあ SSDSD メモリーカードじゃなくてね SSD で運用しないと多分きついんじゃないかなこれやっぱファイルサイズがもうバカみたいにでかくなるんでそこはちょっと気になるかなと思いますねってな感じあとはここら辺にね細かい、えー、ことが書いてありますね、はい、上から見た感じとかね
こんな感じこれファンかなあこれなんかマイクロフォンって書いてますねステレオって書いてたんでねステレオのマイクこんなとこについてるのかすげえなこれ結構本格的ですねこの上のやつがファンだと思いますねっていう感じになってますねっていったカメラでしたはい僕はね、まあ、EF マウントのレンズを持ってないので、まあね、これを買うっていうのはちょっと難しいんですが、あ内蔵 ND がついてて、税込み30万ぐらいで買えるっていうのは結構やばいんじゃないかなと思いますね。ねやっぱシネマカメラっていうのは、やっぱし内蔵 ND がついてるっていうのが魅力なんでね、まあ、内蔵 ND ついてないやつもあるけど、うん、ただ AF は効かないけどね、うん、AF が効くシネマカメラが欲しいんであれば、ソニーの FX3 なのかなとか。FX6 だったっけだソニー製になるのかなっていう感じで、まあ、その代わり FX3 に関してはま,あまだ正式発表されてないけど内蔵 ND はないんじゃないのっていう話なんで、ね、あれですけどね今回はこれは、まあ、センサー違うけどねソニーの FX シリーズあれフルサイズでしょこれねスーパー 35mm だけどまあてな感じでね新しいカメラが出ましたよっていうことになってますねで一応写真も撮れるみたいですねこうカメラのマーク入ってるからあっていう感じになってますねということでえー、今回はね、えー、シネマカメラのポケットシネマ 6K プロかなの動画でした。今後ともですね、いろいろカメラとかバイクの動画あげようかなと思ってますんで、もしよろしければ高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。ということでどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。